இன்றைக்கி கடலை பருப்பு காலிஃப்ளவர் கிரேவி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது இட்லி தோசை சப்பாத்தி ரைஸ் எல்லாத்துக்குமே இது க நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப சிம்பிளாகவும் ஈஸியாகவும் செஞ்சிடலாம் ஒரு மீடியம் சைஸ் காலிஃப்ளவர் எடுத்திருக்கேன் எனக்கு கொஞ்சம் பெரிய பீஸாக கட் பண்ணிவிட்டு வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஒரு கப் கடலை பருப்பு அதையும் வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் மஞ்சள் தூள் அரை ஸ்பூன் பட்டை கிராம்பு பிரிஞ்சி இலை இதெல்லாம் ஏலக்காய் இதெல்லாம் அரைச்ச பொடி வந்து ஒரு கால் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் ஒரு தக்காளி இந்த மாதிரி நறுக்கி எடுத்துக்கணும் வெங்காயம் ஒரு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் அதையும் நறுக்கி எடுத்துக்கணும் பச்சை மிளகாய் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் இந்த மாதிரி உடச்சி எடுத்துகிட்டா போதும் கருவேப்பில் கொஞ்சமாக தாளிக்கிறதுக்கு மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் உப்பு தேவையான அளவு இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அடுப்பு ஆன் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் ஒரு மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றுறேன் என்ன சூடானதும் இந்த பட்டை கிராம்பு பிரிஞ்சி இல்லை ஏலக்காய் இந்த பொடியை வந்து அதில் போட்டுடலாம் இப்போ கருவேப்பில் பச்சை மிளகாய் இதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ கருவேப்பில் பச்சை மிளகாய் இதில் சேர்த்துடலாம் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை இதில் சேர்த்தாச்சு வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறம் தக்காளியும் சேர்த்துடலாம் வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கிடுச்சு இப்போ தக்காளியை சேர்த்துடலாம் தக்காளி வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக மேலே உப்பு தூவிடுறேன் தக்காளி லைட்டாக வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க காலிஃப்ளவரை இதில் போட்டுடலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் இது வதங்கினதுக்கு அப்புறமா வேக வச்ச கடலை பருப்பை இதில் கலந்துடலாம் தக்காளி லைட்டாக வதங்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க காலிஃப்ளவரை இதில் கலந்துட்டேன் இப்போ லைட்டாக மஞ்சள் தூள் மேலே துவைக்கலாம் இதில் பச்சை மிளகாய் காரம் மட்டும்தான் நம்ம வந்து மிளகாய் சேர்க்க போகிறது இல்லை மிளகாய் தூளும் சேர்க்க போகிறது கிடையாது வெறும் பச்சை மிளகாய் காரம் மட்டும்தான் உங்களோட தேவைக்கு பொறுத்து நீங்கள் பச்சை மிளகாய் கூட குறைச்சி சேர்த்துக்கோங்க நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும் அதுக்கப்புறமா வந்து கடலை பருப்பு வந்ததும் கொஞ்சம் நல்லா வத கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும் அப்புறம் கடலை பருப்பை சேர்த்துக்கலாம் காலிஃப்ளவர் ஓரளவுக்கு வெந்துருச்சு இப்போ கடலை பருப்பு நல்லா ஸ்மாஷ் ஆகிற அளவுக்கு வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் வேக வச்ச கடலை பருப்பை அதில் கலந்துடலாம் இந்த வேக வச்ச தண்ணியும் சேர்த்து அதில் ஊற்றி கலந்துடலாம் கடலை பருப்பு வேக வச்ச தண்ணியை ஃபஸ்ட்டு நான் கடலை பருப்பு நல்லா ஸ்மாஷ் ஆகிற அளவுக்கு வேக வச்சு அதில் கலந்துருங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஒரு ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இதில் ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக விடணும் 
உப்பு தேவையான அளவு இப்போ ஆட் பண்ணிடலாம் இந்த அளவுக்கு ரெண்டும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா வேக வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் சூப்பரான காலிஃப்ளவர் கடலைப்பருப்பு கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய்